سلام دوست عزیز به انگویس خوش آمدین روح الله نبیزاده هستم و امروز درس ششم دوست اصلاح رایج زبان انگلیسی را میخوانیم ولی قبل از او اگر شما تازه به کانال آمدین حتما کانال را سبسکرایب بکنین و این ویدیو را هم لایک کنین بین شروع کنیم The first expression is jokes on you jokes on you در واقع اپاستروفی اس مخفف از هست جوک is on you این سلاح را وقت استفاده می کنیم که یک کس کار بکنه که در واقع خودش خیله شوه یا خود گل بزنه و معدبیات آمینه برتون ترجمه می کنم آنچه که معادل فارسی این سلاح هست به طور مثال اگر کس در چوکی شرش بگذارن تا هم سنفیشان بالایش بشینه و او را آزار بتن ولی اشتباه خودش روی امو چوکی بشینه پس خودش گول زده قبل از این سیلا اکثرا شما میتونین از و هم استفاده کنین و جوکس آن یو اصلاح بدی جست مای لک جست مای لک این سیلا وقت استفاده میشه که یک کار بدلتون پیش نره یعنی از شانس بدم یا از خشکی شانسم The next expression is keep a low profile. Keep a low profile. یعنی زیاد جلب توجه نکو. مثلا شما یک کار کردین که اگر گیر بین به جنجال مفتین پس ما براتون پیشنهاد میکنم keep a low profile. یعنی زیاد جلب توجه نکو. زیاد خود در چشم نزن. Keep a low profile. If they notice you You will get caught very easily. اگر متوجه شوان خیلی زود دستگیر میشی. مثال بعدی You know they are trying to detect you. Keep a low profile. میفهمی که آنها تلاش دارند کوشش دارند که خودت را دیوی بکنند پیدا بکنند. Keep a low profile پس یاد جلب توجه نکو. In most places you have to keep a low profile. در اکثر جاها باید که زیاد جلب توجه نکنی پس این سیلا یعنی زیاد جلب توجه نکن در غیر از برات یک مشکل اتفاق مفته The next expression is keep your eyes on the road Keep your eyes on the road It is used to tell someone to pay attention when they are driving in order to avoid accidents این سیلا را وقت سفاده می کنیم که کس را برش بگویم که توجه داشته باشه انگام درایوری که از حادثات جلوگیری شده مخصوصا از طرف شب چون تاریک می باشه پس باید که شما متوجه سرک باشین Hey, the street is dark Keep your eyes on the road Hey, سرک تاریک است پس متوجه سرک باش خب اصلاح اصلی Keep one's eyes on something هست یعنی متوجه چیزی بودن حالا اینجا ما سرک را آوردیم شما میتونین دیگه چیز بگین مثلا توجه به توپ داشته باش Keep your eyes on the ball Keep your eyes on the ball به می شکل هر چیز را که میخواستین روش توجه صورت بگیره پس از آن ذکر بکنین The next expression is Keep your shirt on Keep your shirt on یعنی آرام باش یکم صبور باش This expression means don't lose your temper. Stay calm. But our مثال Aren't you ready yet? انوزم تو آماده نشدی؟ باز خودت به من پاسخ میتی Keep your shirt on. I'll be ready in a minute. یکم صبور باش. در ظرف یک دقیقه آماده میشم. Keep your shirt on. Your car isn't even scratched. آرام باش. موترت هیچ خراشم نشده. با ادبیات ساده تر بگویم یه اصطلاح یعنی خویت بخو زیاد عصبانی نشو اصطلاح بعدی let it go که در گفتار تی وسط به شکل دی تلفظ میشه بدل ازی که در بین دو تا وول لترز قرار گرفته let it go let it go it means forget it don't think about it too much یعنی دقصش نشو تیر تبیار یا فراموشش کو For example, stop thinking about it. Let it go. 
زیاد در موردش فکر نکو فراموشش کو دیگه let it go she felt she had been treated wrongly and she wasn't willing to let it go او احساس کرده بود که امرایش درست رفتار نشده بود و می خواد تو ایچ راضی نبود که امی موضوع را فراموش کنه یک کس که امرایتان می خواهد جنگ بکنه باز برتان من می تانم بگویم که دقصیش نشو بیا تیر تبیار let it go let it go don't argue with him بیا با آنش دگه امرایش جر و بس نکو the next expression is let sleeping dogs lie let sleeping dogs lie یعنی با مسئله یا با مشکل دامن نزن در واقع یک مشکل که اتفاق افتاده و کم آرام شده شما باز هم اما موضوع را یاد بکنین یا یک در واقع یک واقعیت دیگر در موضوع موضوع بکنین که موضوع بدتر شده بره یعنی وضعیت را خرابتر بسازین پس ای سیلا را میتونه استفاده بکنم که let sleeping dogs lie یعنی به مسئله دامن نزن با دبیت آمیانه این تصویره که میبینین میگه ای رو شور نتی خب مثال I thought about bringing up my concerns but decided instead to let sleeping dogs lie ما کم فکر کردم که نگرانی های خود را بیان بکنم اما پس آن تصمیم گرفتم که به می مسئله دامن نزنم Another example could be Don't ask him again It's better to let the sleeping dogs lie ازش بازم پرسان نکو بهتر است که به این مسئله دامن نزنیم یا موضوعی که فراموش شده را پس یاد نکنیم the next expression is let's get down to brass tacks let's get down to brass tacks یعنی بریم سر اصل مطلب این سیلا را شما قبلا خوانده بودین uh, cut to the chase let's cut to the chase استفاده میشه که برای کسی بگوین که روی موضوع مهم بیاین یا اصل مطلب را بیان بکنن به طور مثال فرزن شما به یک رستوران رفتین غذا خوردین حالا میگین که Let's get down to brass tacks Who's paying for all this? بیا که سر اصل موضوع بیاییم حالا کی قرار است که به همه اینا پول بپردازه؟ پس ای استیلا یعنی بریم سر اصل موضوع اصطلاح بعدی line up line up ای وقت استفاده میشه که با کسی بگوین که در یک صف استاد شوند یا در خط قرار بگیرند به معنی میشه که صف بکشید یا در قطار استاد شوین در خط قرار بگیرین به طور مثال all children must line up when the whistle goes تمام اطفال باید در خط قرار بگیرند هنگام که uh, whistle یا اشپلاق به صدا در می آیم Thousands of people lined up to buy tickets on the opening night هزاران فرد در صف استاد شدند برای خریدن تکت برای برنامه گشایش Opening در واقع اون برنامه گشایش را میگن Night هم شب یعنی برنامه که قرار است در شب برگزار شوند the next expression is live and let live. Live and let live. It is used to say that a person should live as they choose and, and, and let other people do the same. This is the time for them to say that in fact, you can say that you can live and let live and let others be the same as you can live. So, let's think about your own work. معنی سلام شه به فکر کار خود باش Our father always taught us to live and not live پدر ما همیشه ما را یاد داده که به فکر کار خود باشیم یعنی در زندگی دیگه کس دخالت نکنیم He must learn to live and let live او باید یاد بگیره که به فکر کار خودش باشه The next expression is long time no see Long time no see این وقت استفاده میکنم که کسی را پس از مدت طولانی دوباره ملاقات میکنیم باز میگیم چه عجب خیلی وقته که ندیدیمت از چطور شد که طرف های ما آمدی به نحو احوال پرسی استفاده میشه It's used as a greeting by people به طور مثال 
Hello there, long time no see. Salam, chajab, khila wakhta ke nadidimet. Hi Bob, long time no see. Salam Bob, kuja budi khila wakhta ke nadidimet. The next expression is lucky you. Lucky you, yani bishak. Khosh bahalet, chakat sali man hasti. It means how lucky you are. در واقع به نحوه استفاده میشه که شما حسادت میکنین به کسی که در واقع خوشچانس هستن به طور مثال Lucky you for having a new BMW خوش به حالت که یک BMW جدید داری دوستان میگه I'm off to Paris من دیگه طرف پاریس میرم باز شما میگین بی شک یا چقدر تالی من دستی Lucky you خب ای بود بخش L آلا سلاح بدی با حرف M Make hay while the sun shines Make hay while the sun shines یعنی از فرصت پیش آمده استفاده کو از فرصت پیش آمده استفاده کو یا فرصت را از دست نتی وقت استفاده می کنیم که یک فرصت موجود هست و باید از دستش نتیم به طور مثال Car sales have finally improved, so we are making hay while the sun shines. فروشات موتر بالاخره افزایش پیدا کردن، بهتر شدن. پس ما هم از این فرصت پیش آمده استفاده می کنیم. اصلاح بعدی make it snappy. Make it snappy. یعنی خیلی سریع انجامش بتی. سریع باش، تیز باش. It means do it quickly or be quick about it. به طور مثال، uh, والدینتون میگه آلا وقت خواب است بجن بین سری برین دیگه به تخت خواب end to bed and make it snappy برو به طرف تخت خوابت و تیزم باش سری باش hurry up finish what you're doing and make it snappy عجله کو دیگه هر کار را که انجام میتی خلاص کو تیز باش make it snappy the next expression is make up one's mind کلیره قبلا هم شما خواندین یعنی تصمیم خود را گرفتن It means to make a decision or decide بجای once شما میتونین صفات ملکی استفاده کنین My, you were, his, her بطور مثال uh, Let's say I don't know if I leave the job or not I have to make up my mind نمیفهم که یا وظیفه را ترک کنم یا نه باید که تصمیم خود را بگیرم در شکل گذشته make میشه made he made up his mind to attend the meeting. او تصمیم شد گرفت که به جلسه اشتراک کنه. یا yeah. She made up her mind to call him again. او تصمیم گرفت که برش دوباره زنگ بزنه. پس make up one's mind یعنی تصمیم خود را گرفتن. The next expression is mind how you go. Mind how you go. یعنی موازه به خودت باش. خدا نگهدار یه استفاده میشه که خدافزی بکنین It means take care uh, See you For example I have to leave now ما باید حالا برم دیگه با شما میگین Okay, mind how you go درست است موازی به خودت باش اصلاح بدی My condolences My condolences It means I'm sorry for your loss یه اصلاح یعنی عرض تسلیت دارم تسلیت عرض میکنم وقت استفاده میشه که شما همدردی بکنین با کسی که یکی از اعضای خانواده شونه یا دوستاشون از دست دادن For example My condolences to the families of the people who died in the incident عرض تسلیت دارم به خانواده کسانی که در حادثه از بین رفتند این سلا میتونه مستقل استفاده شوه فقط میتونین بگوین My condolences یعنی عرض تسلیت دارم اصلاح بدی My pleasure My pleasure استفاده میشه که شما به شکل معدبانه جواب تنکیو را بتوین تشکری را یعنی خواهش میکنم یا باعث خورسندی من است طرف مقابلتان میگه Oh thank you Thank you so much باز شما میگین My pleasure My pleasure Thanks for your help به خاطر کمکت تشکر میگین It was my pleasure یعنی باعث خورسندی من بود The next expression is My way or the highway 
my way or the highway یعنی یا حرف ما یا هیچ یا قبول کا یا رایت بگی استفاده میشه که یعنی حرف حرف ما است دیگه دلت قبول داری دلت نی never mind never mind یعنی فرق نمی کنه مشکل نیست it means no problem don't worry about it به طور مثال thanks for your help تشکر به خاطر کمکت باز شما میگین never mind فرق نمی کنه no biggie no biggie یعنی مهم نیست مشکل نیست it means no problem it's not a problem it's no big deal if you can't meet me on Sunday it's no biggie اگر نمیتونی من رو روز شند ببینی مشکل نداره no biggie I'm not in a hurry مشکل نیست مجال ندارم no dice no dice اصطلاح آخر no dice یعنی امکان نداره فکرش هم نکنی حتی حرفش هم نزنی it means don't even think about it به طور مثال when I asked about a loan he said no dice وقتی که قرض ازش خواستم او گفت امکان نداره no it can't be done no dice نه یه نمیتونه که تکمیل شوه هیچ امکان نداره پس no dice یعنی امکان نداره خب دست عزیز ای بود اصطلاحات رایج انگلیسی امیدوار هستم لذت برده باشین حتما کانال را سبسکرایب بکنین و ای ویدیو را با دستایتان شریک بسازین